आपर बात है टॉपिक नंबर नाइन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एटलीस्ट वेदर एंड क्लाइमेट मेट्रोलॉजी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हे टॉपिक मगर वीडियोज मे अपन पाले आज आप आहोत शेवट पॉइंट हा टॉपिक मदला को डिजास्टर मैनेजमेंट शेवट पॉइंट हा टॉपिक आज आप आहोत आठिका हा टॉपिक हा पॉइंट नर हा टॉपिक हाठिका संपना है बगा डिजास्टर मैनेजमेंट का मनत मराठी मे आपत्ति व्यवस्थापन अस मनत सेवन स्टैंडर्ड मे एट स्टैंडर्ड मे अपन हेपी बरस डिटेल मे पाले है बगा विच फर्स्ट क्वेश्चन है विच नैचरल कैलामिटीज हैव यू एक्सपीरियंसड तुम्हें को नैचरल कैलामिटीज का अनुभव घ बगा हाउ डीड दे अफेक्ट द कंडीशन इन आवर सराउंड आप आजूबाजू की कंडीशन कश बदलत बगा एक दोन दोन तीन एक्जाम्पल बोत बगा फर्स्ट है बगा फ्लड देर आर डिफरंट कैजुलिटीज आर सीन ड्यूरिंग डिजास्टर वे कैजुलिटीज अपन बोतो डिजास्टर के वेस ब्लड ड्यू टू ओवर फ्लो ऑफ वॉटर फ्लड कशा मुतो ओवर फ्लो ऑफ वॉटर पानी जर जोरदार प्रवाह आला फ्लो आला तो फ्लड यो फ्लड मे पूर बगा होता है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज का होता जीवन आ प्रॉपर्टी अपनी संपत्ति ती का तीन का होती हानि होती थोड़क लॉस ऑफ कैटल लॉस ऑफ कैटल मे का अपनी अपनी का एनिमल्स आती कि गाय आती मशी आती क्या होता मरत कि वहन जता बर्थक्वेक लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज बर्थक्वेक मु का होते लाइफ आ प्रॉपर्टी हँस का होता लॉस होता है नर फायर अर्थक्वेक मु आगे सुधा लगू शकत देन इंजोर्ड कैजुलिटीज ड्यू टू कॉलैप्सिंग वॉल कनतर का हो सक बखमा कि मनस जख्मी होता कशा मु वॉल्स कि रूप का कॉलैप जाए का भिंत कि छत पड़ी का हो सकता जखमा हो सकता क्या फेमाइन है मे दुष्का पीपल अफेक्टेड बाय माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन मे कुपोषण अभी वे डिजास्टर है डिजास्टर से इफेक्ट है फ्लड आयानर का होल ब्लड कशा मु ड्यू टू ओवर फ्लो ऑफ वॉटर इट अफेक्ट्स द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज बचा परिणाम कशा वो तो लाइफ आ प्रॉपर्टी वरती देन अर्थक्वेक लॉ बगा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज हेच मे सुधा का होते लाइफ आ प्रॉपर्टी का होते लॉस होते नर फायर्स फायर कंडीशन ऑफ ड्यू टू ऑय अर्थक्वेक फायर सारे कंडीशन्स अर्थक्वेक मु देन इंजोर्ड क्ला कैजुलिटीज ड्यू टू कॉलैप्सिंग वॉल्स आप जख्म होता भिंती पड़ी मु कि रूप पड़ी मुनतर लास्ट टाइम बगा फेमाइन पीपल गेट अफे पीपल अफेक्टेड बाय माल न्यूट्रिशन हाँ फेमाइन मे दुष्का हो कुपोषण मिलते कारण दुष्का खाने सा न मिला होता कुपोषण होता दुसरा क्वेश्चन है हाउ विल यू मेक अ प्लैन टू सेफ फ्रॉम कैलामेटीज और टू मिनिमाइज द डैमेज कैलामेटीज मे डिजास्टर्स मनत आपत्ति आपत्ति मे तुम्हें कस स्वतः सेफ है कि डैमेज है तफेक्ट कमी करना तुम्हें क्या कर चला क्वेश्चन है बगा हाउ यू यू मेक अ प्लैन टू बी सेफ फ्रॉम कैलामिटी और टू मिनिमाइज द डैमेज टू केप यू एंड युअर फैमिल सेफ ड्यूरिंग नैचरल डिजास्टर दी दिस प्रिपेरनेस सेफ्टी टिप्स कैन प्रिवेंट इंजुरीज एंड मेक द डिफर मेक डिफरस इन द इमर्जन्सी बगा स्वतः स्वतः फैमिल जर का सेफ ठेवा अल तो खाली खाली जो पॉइंट दिल तीन प्रिपरेशन कर खूब खूब महत्वाचे का हो इमर्जन्सी अपनी फैमिली आप हो सेफ रहू का स्टे इन फॉर्म स्टे इन फॉर्म महती मिलवत रहा महती मिलवत रहा महती अल तो आधी अपने का करता प्रिपेर रहता है बगा हैव अ प्लैन फॉर यू इवैक्युएशन मे स्थलांतरणा प्लैन पाजे एखाद ठिकाणी अपन रहो फ्लड आला कि आरस कुछ आला का कैलामेटीज कि डिजास्टर आई तो तिथु इवैक्युएशन मे स्थलांतर होने का अपने कड़े प्लैन पाजे कीप इमर्जन्सी किट्स ऑन हैंड इमर्जन्सी किट्स का जवर ठेवा गोले आती औषध आती पानी अल का जेवन अल अमर्जन्सी का जवर राहू दत बवॉइड अननेसरी रिस्क बिना काम की रिस्क मे धोका घेऊ नका कारण डिजास्टर मधे एक तर हेल्प अपने कभी भेटे कभी बे कभी भेटे संगते नहीं अननेसरी रिस्क घेऊ नका गो टू द सेफेस्ट एरिया इन युअर होम तुम्हार घर जो सेफ एरिया है सगड़ तठिका जा ये लक्षा मे का हो डिजास्टर आल तो इफेक्ट जास्त हो कि आपला फैमि का रहें अपनी अपन आने अपनी फैमिल का रहू सेफ रहू ब को काय काय करते अपने स्टे इन फॉर्म महती गोला करा 
देन हॅव अ प्लॅन फॉर युक्युएशन म्हणजे काय स्थलांतर स्थलांतरित करण्याचा प्लॅन तुमच्या जवळ राहू देत किफ इमर्जन्सी किट्स ऑन हँड इमर्जन्सी किट तुमच्या जवळ राहू देत अवॉइड अननेसरी रिस्क बिनकामाचे धोके घेऊ नका किंवा धोके घेऊच नका बिनकामाचे त्यानं काय होईल रिस्क वाढेल धोका वाढेल गो टू द सेफेस्ट एरिया इन युअर होम आणि तुमच्या घरचा जो सगळ्या सेफ एरिया आहे त्या ठिकाणी जा बघा अशी काय प्लॅनिंग आपल्याला करता येतील पण नेक्स्ट वेरियस नॅचरल डिझास्टर लाईक थंडर बोल्ड्स लाईटनिंग त्यालाच काय म्हणतात लाईटनिंग म्हणजे वीज पडणे विजा फ्लड्स काय पूर फायर आग मॅनमेड डिझास्टर लाईक ॲक्सिडेंट अपघात बॉम्ब एक्सप्लोजन देन केमिकल ॲक्सिडेंट्स इन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीमध्ये केमिकल ॲक्सिडेंट होतात त्याचे सुद्धा धोक्यात स्टॅम्पेड सीन मास गॅदरिंग स्टॅम्पेड म्हणजे काय चेंगराचेंगरी चेंगराचेंगरी होते मास गॅदरिंग जिथं जमाव जास्त असतो एखादी अपवा जर पसरली तर काय होते त्या ठिकाणी चेंगराचेंगरी जास्त होते रिओर्ड्स एटसेट्रा ऑकर्ड अराउंड अस ॲट द फ्रॉम टाईम टू टाईम दे कॉज लार्ज स्केल डॅमेज टू लाईफ अँड प्रॉपर्टी आणि सगळ्या ह्या सगळ्या डिझास्टरचा इफेक्ट कशावरती होतो लाईफ आणि प्रॉपर्टीवरती एकतर काय होतो लाईफ डॅमेज होते किंवा जीव जाण्याचा धोका असतो किंवा आपली प्रॉपर्टी काय असते प्रॉपर्टी ह्या डिझास्टरमुळे लॉस होण्याची चान्सेस असतात लक्ष राहू देत ह्याच्या डिझास्टरच्या सगळ्या डिझास्ट डिझास्टरचा मेनिफेक्ट कशावरती होतो आपल्या लाईफवरती आणि प्रॉपर्टीवरती बघा नेक्स्ट बघूयात विच विच आर द टाईप ऑफ कॅज्युलिटीज दॅट सीन टू ऑकर इन द डिफरंट टाईप्स ऑफ डिझास्टर डिझास्टरमध्ये वेगवेगळ्याच्या वेगवेगळ्या टाईपच्या कॅज्युलिटीज होतात त्यातल्या ब्लिडिंग फॅक्चर ऑर इम्पॅक्ट ऑन वर्टिब्रेट देन ब बन्स दीज आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ कॅज्युलिटी ऑकर ड्युरिंग द टाईम ऑफ डिझास्टर बघा फर्स्ट एड टू डिझास्टर विक्टीम फर्स्ट एड म्हणजे काय प्रथमोपचार प्रथमोपचार काय द्यायचा एखादा जर एखादा जर काय त्याला जखमी झाला तर त्याला प्रथमोपचार काय द्यायचा द मेन ऑब्जेक्टिव्ह टू फर्स्ट एड इज प्रिव्हेन्शन ऑफ डेथ सगळ्यात महत्वाचं सगळ्यात महत्वाचं फर्स्ट एडचं ऑब्जेक्टिव्ह मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे प्रिव्हेन्शन ऑफ डेथ काय करणं डेथ होऊ न देणं डेथ थांबवणं किंवा प्रिव्हेंट करणं हे सगळ्यात फर्स्ट एम आहे कशा द्या डिझास्टर मॅनेजमेंटचं प्रिव्हेंटिंग डिटोरेशन ऑफ डेथ अँड स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिहॅबिलेशन रिहॅबिलेशनची प्रोसेस काय करणं स्टार्ट करणं आणि डेथ प्रिव्हेंट करणं हे सगळ्यात फ मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे कशाचं फर्स्ट एडचं हिन्स इट इज इम्पॉर्टंट टू नो अबाउट इमर्जन्सी मेजर्स और फर्स्ट एड्स प्रैक्टिस टू बी फॉलोड अपने महत पाजे फर्स्ट एड मे को प्रैक्टिस करता है अपने महत पाजे तो प्रैक्टिस ये अपन पहना आहोत बेरवे फर्स्ट प्रैक्टिस का है एयरवे फर्स्ट का है बगा लैप एंड रेस्क्यूशन ए बी सी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड कि लाइफ एंड रेस्क्यूशन ए बी सी मनत ए बी सी एयरवे ब्रिदिंग एंड सर्क्युलेशन ए बी सी ए बी सी एरवे ब्रिदिंग एंड सर्क्युलेशन बघा अशी लाईफ अँड रिस्क्युशिएशन ए बी सी आहे बघा फर्स्ट एअरवे द विक्टीम हॅज डिफिकल्टी ब्रिदिंग द हेड शुड बी हेल्ड इन अ बॅकवर्ड स्लोपिंग पोझिशन ऑर द चीन शुड बी राईज सो दॅट द रेस्पिरेटरी पॅसेज रिमेन्स ओपनिंग बघा या ठिकाणी दाखवलंय बघा काय करायचं बघा ब्रिदिंगला जर डिफिकल्टी येत असेल म्हणजे श्वास घेण्यासाठी त्रास होत असेल तर द हेड शुड बी हेल्ड इन अ बॅकवर्ड स्लोपिंग तर मान काय करायची आपल्या अशी पाठीमागच्या बाजूला झुकवायची आणि चीन आपली जी हानवटी आहे ती काय झाली पाहिजे थोडी पुढे आली पाहिजे ह्या पोझिशनला दाखवलं बघा ह्या पोझिशननुसार शुड बी राईस सो द रेस्पिरेटरी पॅसेज रिमेन्स ओपन असं असं केल्यानंतर काय होतं आपला रेस्पिरेटरी पॅसेज ओपन होतो मान थोडी अशी खाली पाहिजे आणि आपली चीन हनवटे आहे ती थोडी पुढे आली पाहिजे ह्या पोझिशनमध्ये दाखवल्याप्रमाणे त्यानंतर काय होईल रेस्पिरेटरी पाथवे ओपन होईल त्यानंतर ब्रिदिंग इफ ब्रिदिंग हॅज स्टॉप्ड द विक्टीम शुड बी गिव्हन आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन बाय माउथ टू माउथ रेस्क्युरेशन म्हणजे काय एखादा जर ब्रिदिंगमध्ये प्रॉब्लेम ब्रिदिंग स्टॉप झाली श्वासोश्वास थांबला तर काय करू शकतो आपण तोंडाने त्या विक्टीमला किंवा जो अफेक्टेड पर्सन आहे त्याला काय करू शकतो आपण आपल्या माउथ टू माउथ म्हणजे तोंडाने काय करू शकतो त्याला ब्रिदिंग देऊ शकतो म्हणजे श्वास देऊ शकतो त्यानंतर सर्क्युलेशन इफ द विक्टीम इज अन अनकॉन्शियस म्हणजे बेशुद्ध असेल तर देन द गिव्हिंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ट्वाईस तर माउथ टू माउथ तोंडाने काय करू शकतो आपण त्याला दोनदा श्वास देऊ शकतो द हर्ट शुड बी प्रेस डाऊन हार्ड बाय प्रेसिंग द चेस्ट 
विथ बोथ पाम्स आणि दोन्ही आपल्या हाताचे तळवेत त्याने काय करू शकतो त्याचं हार्ट काय करू शकतो आपण प्रेस करू शकतो दाबू शक हात काय करायचं दोन हाताचे तळव्याने छाती आहे त्या छातीवरती दाब द्यायचं काय करायचं बघा पहिल्यांदा सर्क्युलेशनमध्ये इफ टू इफ द व्यक्टीम इज अनकॉन्शियस आहे जर जर बेशुद पडलेलं असेल तर त्यावेळेस देन आफ्टर गिव्हिंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन टॉईस तर दोन वेळा काय करायचं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन द्यायचं देन हर्ट शुड बी प्रेस्ड डाऊन हार्ड बाय प्रेसिंग द चेस्ट विथ बोथ पाम्स दोन हाताचे तळवे घ्यायचे आणि त्या तळव्याने हर्ट काय करायचं प्रेस करायचं छाती काय करायची त्याची दाबायची जोराने बघा दिस टू ऍक्शन शुड बी रिपेटेड अल्टरनेटली फिफ्टीन मिनिट्स आणि हे श्वास देणं आणि दोन्ही हाताने चेस्ट म्हणजे छाती दाबणं हे ऍक्शन काय करायच्या एका एका पाठोपाठ एक अशा पंधरा मिनिटं काय करायच्या फॉलो करायच्या दिस इज कॉल्ड कार्डिओ पल्मोनरी रेस्क्युशेशन ह्यालाच काय म्हणतात सी पी आर लक्षात राहू दे परीक्षेली सी पी आर मीन्स कार्डिओ पल्मोनरी रेस्क्युशेशन इट हेल्प्स टू ब्रिदिंग द सर्क्युलेशन बॅक टू नॉर्मल आणि अशाने काय होतं सर्क्युलेशन पुन्हा माघारी नॉर्मल होऊ शकतं बघा ए बीस लक्षात राहू देत एअरवे ब्रिदिंग अँड सर्क्युलेशन बघा नेक्स्ट पाहूयात डिझास्टर मॅनेजमेंट इज ऍक्शन इम्प्लिमेंटेड थ्रू प्रॉपर प्लॅनिंग ऑर्गनाइज ऍक्टिव्हिटी अँड कोऑर्डिनेशन इट इन्क्लूड्स द फॉलोइंग बघा डिझास्टर मॅनेजमेंट आहे डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये कोणत्या कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज येतात बघा फर्स्ट प्रिव्हेन्शन ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ लॉस अँड डेंजर लॉस आणि जो धोका आहे त्याच्यापासून काय करणं बचाव करणं इम्प्रुव्हिंग टॉलरन्स म्हणजे तग धरणे क्षमता वाढवणं प्रोव्हायडिंग रिलीफ फ्रॉम डिझास्टर मिनिमायझिंग द इंटेन्सिटी अँड एक्सटेंट ऑफ हार्म डिझास्टर रिलीफ प्रोव्हायडिंग रिलीफ फ्रॉम डिझास्टर म्हणजे काय डिझास्टर डिझास्टरमध्ये काय द्यायचा रिलीफ द्यायचं देन मिनिमायझिंग द इंटेन्सिटी अँड एक्स अँड एक्सटेंट ऑफ हार्म आपण काय करू शकतो तीव्रता कशाची जे धोका आहे त्याची काय करू शकतो हार्म किंवा धोका आहे त्याची काय करू शकतो ती तीव्रता आपण कमी करू शकतो प्रिपरेशन टू फेस द डिझास्टर डिझास्टरसाठी डिझास्टरला फेस करण्यासाठी किंवा डिझास्टरला तोंड देण्यासाठी काय केलं पाहिजे तयारीत राहिलं पाहिजे किंवा तयारी केली पाहिजे प्रिपरेशन टू फेस द डिझास्टर इमिजिएट ऍक्शन इन द डिझास्टर सिच्युएशन डिझास्टर एखादा आल्यानंतर ऍक्शन कशी पाहिजे इमिजिएट पाहिजे म्हणजे त्वरित काय पाहिजे ऍक्शन पाहिजे रेस्क्यू ऑपरेशन असतील असे लगेच काय केले पाहिजे स्टार्ट केली पाहिजेत असेसमेंट ऑफ द डॅमेजेस अँड इंटेन्सिटी ऑफ बघा असेसमेंट ऑफ डॅमेज अँड इंटेन्सिटी ऑफ द डिझास्टर दे आर अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क अँड हेल्प मी म्हणलं ना रेस्क्यू वर्क काय केलं पाहिजे रेस्क्यू ऑपरेशन किंवा रेस्क्यू वर्क लगे काय केलं पाहिजे चालू केलं पाहिजे रिहॅबिलेशन अँड रिबिल्डिंग रिहॅबिलेशन अँड रिबिल्डिंग काय केलं पाहिजे जर एखादी रिहॅबिलेशन सेंटर चालू केली पाहिजे किंवा रिबिल्डिंग जर हाऊस डॅमेज झाले असतील तर त्या ठिकाणी काय केलं पाहिजे त्यांना रिबिल्ड केलं पाहिजे बघा प्रिव्हेन्शन काय 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 केलं पाहिजे डिझास्टरमध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ लॉस अँड डेंजर इम्प्रुव्हिंग टॉलरन्स प्रोव्हायडिंग रिलीफ फ्रॉम डिझास्टर मिनिमायझिंग द इंटेन्सिटी अँड एक्सटेंट ऑफ डिझास्टर ऑफ हार्म देन प्रिव्हेन्शन अ प्रिव्हेन्श प्रि प्रिपरेशन टू फेस अ डिझास्टर देन इमिजिएट ऍक्शन इन डिझास्टर सिच्युएशन असेसमेंट ऑफ डॅमेज असेसमेंट ऑफ डॅमेज अँड इंटेन्सिटी ऑफ द डिझास्टर देन अरेंजिंग द रेस्क्यू वर्क अँड हेल्प अँड लास्ट रिहॅबिलेशन अँड रिबिल्डिंग रिहॅ रिहॅबिलेशन सेंटर चालू केले पाहिजेत त्याच्यानंतर रिबिल्डिंग हाऊस पडले असतील तर काय करेल काय पाहिजे हाऊस असतील रोड्स असतील त्यानंतर ब्रिज असतील असे रिबिल्ड केले पाहिजेत बघा डिझास्टरमध्ये सर्वात महत्वाचे कॅज्युलिटीज बघूयात बघा ब्लिडिंग इफ द व्यक्टीम इन्ज्युअर्ड अँड ब्लिडिंग थ्रू द वाउंड देन देन द वाउंड शुड बी कवर्ड विथ अँटीसेप्टिक पॅड अँड प्रेशर अप्लाइड ऑन इट फाईव्ह मिनिट्स विथ आयदर थम ऑर पाप जर ब्लिडिंग एखादं वाउंड एखादी जखम झाली असेल आणि त्यातून जर रक्त म्हणजे ब्लिडिंग होत असेल रक्त येत असेल तर काय केलं पाहिजे ते वाउंड आहे जी जखम आहे ती अँटीसेप्टिक पॅडने काय केली पाहिजे कवर केली पाहिजे झाकून घेतली पाहिजे आणि त्याच्यावरती पाच मिनटं काय केलं पाहिजे आपल्या थमणे थमणे म्हणजे अंगट्याने किंवा हाताने तळव्याने पामने काय केलं पाहिजे त्याच्यावरती प्रेशर दिलं पाहिजे म्हणजे काय एवढी ब्लड क्लोटिंग होईल आणि जो ब्लड फ्लो होतो किंवा ब्लिडिंग होतं ते काय होईल थांबे द फ्रॅक्चर अँड इम्पॅक्ट ऑन वर्टिब्रेट बघा इफ द बोन्स इज फ्रॅक्चर्ड जर बोन्सचं फ्रॅक्चर झालं असेल इट इज इसेन्शियल दॅट द फ्रॅक्चर्ड पार्ट इमोबलाइज सर्वात महत्वाचं इमोबलाइज म्हणजे हल्ला नाही पाहिजे जर फ्रॅक्चर झालेला पार्ट थोडा जरी हल्ला तरी खूप वेदना होतात त्यासाठी तो इमो इमोबलाइज केला पाहिजे म्हणजे काय हलू नाही दिला पाहिजे इट कॅन बी डन विथ द हेल्प ऑफ अवेलेबल उडन 
रोड्स बॉटन्स रूलर्स का अपनेकड़े जे लाकड़ा से रोड रॉड्स आते बॉटन्स आते कि रूलर्स आते पट्टे आते अशन का करू सको अपन हाथ तठिका बांधू शको कि फ्रैक्चर पार्ट का करू सको बांधू शको इफ देर इज एन इम्पैक्ट ऑन बैक ऑपरेटिव कॉलम जर पार्टी मनका मनके जर का इम्पैक्ट जाती का इंजुरी जाए द पेशंट शूड बी केप्ट इमोबाइल ऑन अ फर्म स्ट्रेचर तो स्ट्रेचर वरती पर्सन का पाजे इमोबलाइज हो हालचल होना नहीं अशा स्थिति का स्ट्रेचर वेवला पाजे बन्स इफेक्टिव्स हैव बर्न इंजुरीज जर पोलला से बाजल अल इट इज बेनिफिशियल टू होल्ड द इंजुअर्ड पार्ट अंडर क्लीन एंड कोल्ड फ्लोइंग वॉटर फॉर ऐटलीस्ट टेन मिनिट्स जर आशा जर आप पोला अल कि भाजल अल तो अशा वेस जो इंजुअर्ड पार्ट है तो क्या पाजे कोल्ड मे थंड वाहे पानी पानी खाली दा मिनट धरला पाजे तेन का हो आराम भेटे बगा नेक्स्ट नेक्स्ट पहुया बगा फोर इंजुरीज लाइक स्प्रेन्स ट्विस्टिंग कंट्यूशन द राइस रेमेडी शुड बी अप्लाय जर बगा जो स्प्रेन्स स्ट्रे ट्विस्टिंग कि कॉन्ट्यूशन अशा इंजुरीज आती तो राइस रेमेडी यूज करता राइस रेमेडी यूज करता राइस मे रेस्ट राइस मे फर्स्ट रेस्ट अलाउ द विक्टीम टू सीट इन अ रिलैक्स पोजिशन विक्टीम लाइजे रिलैक्स पोजिशन मे का बसवल पाजे आईस आपला आईस पैक ऑन इंजुअर्ड पार्ट आईस पैक का इंजुअर्ड पार्ट वरती अप्लाई के पाजे लवला पाजे क्या बगा कॉम्प्रेसन आफ्टर आई आफ्टर द आईस पैक ट्रीटमेंट द इंजुअर्ड पार्ट शूड बी मसाज जेंटली जर इंजुअर्ड पार्ट आईस पैक ट्रीटमेंट जा जो इंजुअर्ड पार्ट है तेल मसाज का हलूह मसाज के पाजे क्या बगा नेक्स्ट इलेवेट इलेवेट मे का पाजे हवा यू दी पाजे द इंजुअर्ड पार्ट द इंजुअर्ड पार्ट शूड बी केप्ट इन राइज और इलेवेटेड पोर्शन इंजुअर्ड पार्ट है तो क्या पाजे बगा राइज असा वरती पाजे कि इलेवेटेड पोर्शन मे अजु हवा लगू शके अशा भागा मे अशा ठिका तो अशा ठिका तो पाजे ब फोर राइस रेमेडी है रेस्ट आईस कॉम्प्रेसन एंड इलेवेट रेस्ट मीन्स अलाउ एक टीम टू सीट इन रिलैक्स पोजिशन देन आईस मीन्स अपना आईस पैक ऑन इंजोर्ड पार्ट इम्प्रेसन आफ्टर द आईस पैक ट्रीटमेंट द इंजोर्ड पार्ट शूड बी मसाज जेंटली एंड इलेवेट द इंजोर्ड पार्ट शूड बी केप्ट इन राइज का पाजे इंजोर्ड पार्ट असा मोक जागे वरती पाजे जेनेकर लगे तेल आजूबाजू की हवा लगे कि इलेवेटेड पोजिशन मे मे का ज्यादा वरती अशा पोजिशन मे अपल अपला बॉडी पार्ट का पाजेला पाजे बेक्स्ट हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टीम्स बगा क्रैडल मेथड फर्स्ट है क्रैडल मेथड यूज ऑफ चिल्ड्रन एंड अंडर वेट विक्टीम्स मे क्रैडल मेथ मेथड है जे का है छोटी बाड़ है कि लहान मुल कि अंडरवेट मे का जो वजन कमी है तैंसाटी क्रैडल मेथड खूब उपयोगी है देन कैरिंग पिगी बैग पिगी बैग आते ना अपनी अपनी बैग आती प्रमाण कैरी करण यूजफुल फॉर कैरिंग पेशंट हू आर द अन्कॉन्शियस मे का जो बेशुद्ध है तैयार ही पिगी बैग मेथड का यूज करता देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट ह्यूमन क्रच मेथड इफ वन ऑफ लेग इज इन जोट द विक्टीम शूड बी सपोर्टेड विथ मिनिमम लोड ऑन द अदर लेग जर एखाद पाय का पाय जर दुखला करता दुसर खांद्या हाथ त्या इंजोर्ड जो लेग है तैयारी जास्त स्ट्रेन न देता का अपने का अपने एक दुसर ठिका जता घेन जता है हालांकि मतलब ह्यूमन क्रच मेथड हाठिका दाखिल है ब्यूमन क्रच मेथड पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड वर ओढ़ कि उचलण लिफ्ट करण दिस इज यूज फॉर कैरिंग एंड अनकॉन्शियस पेशंट थ्रू अ शॉर्ट डिस्टन्स थोड़ा डिस्टन्स आल पेशंट जर बेशुद्ध आल तो अशा वेस हि मेथड यूज करता को पुलिंग कि लिफ्टिंग मेथड है पुलिंग है आ लिफ्टिंग मेथड है बगा द नेक्स्ट द नेक्स्ट बगा कैरिंग ऑन फोर हैंड मेथड मे क्या कराए दोन मनसान अपने हाथ एकमेक अशा प्रकार का धराये 
आणि एखादा विक्टीम असेल त्याला ट्रान्सपोर्ट करायचं किंवा त्याला घेऊन जायचं दिस इज युजफुल वेन सपोर्ट इज नीडेड फॉर द पार्ट बिलो द वेस्ट जर वेस्ट खालचा पार्ट जर डॅमेज झाला असेल आणि त्या ठिकाणी सपोर्ट पाहिजे असेल तर ह्या ठिकाणी हे मेथड खूप उपयोगाची आहे देन कॅरिंग ऑन टू हँड चेअर काय करायचे दोन माणसाने असे हात एकमेकाय धरायचे एक खालती आणि एक ह्या पाठीमागच्या बाजूला चेअर सारखा आणि विक्टीमला घेऊन जायचं युजफुल फॉर दोज पेशंट हू कॅन नॉट युज देअर हँड्स कॅन होल्ड देअर बॉडी अपराईट असे कशासाठी उपयोगाला आहे की एखादा विक्टीम असेल तर तो काय करू शकत नाही आपले आपले त्याचे हात काय झाले असतील इंजुर्ड झाले असतील आणि हाताने आपली बॉडी काय करू शकत नाही आहे उचलू शकत नाही आहे अशा माणसांसाठी अशा विक्टीमसाठी ही मेथड उपयोगाची आहे युजफुल फॉर दोज पेशंट हू कॅन नॉट युज देअर हँड्स बट कॅन होल्ड देअर बॉडी अपराईट हात उचलू शकत नाही परंतु बॉडी काय करू शकतात अपराईट होल्ड करू शकतात अशासाठी मेथड उपयोगाची आहे द नेक्स्ट बघा युझिंग मेथड्स यूज बाय फायर ब्रिगेड फायर ब्रिगेड हे काय करतात ह्या प्रकारचे मेथड यूज करतात आणि एक मा लास्ट मेथड आहे बघा स्ट्रेचर इट इज अन इमर्जन्सी इफ अँड कन्व्हेन्शनल स्ट्रेचर इज नॉट अवेलेबल दॅन टेम्परी स्केचर स्ट्रेचर कॅन बी मेड युझिंग बांबूज ब्लँकेट एटसेट्रा आपल्याकडे बांबूज बांबू असतील आणि ब्लँकेट असेल तर आपण काय करू शकतो आपल्याकडे ऑर्डिनरी स्ट्रेचर नसेल तर आपण इमर्जन्सी स्ट्रेचर तयार करू शकतो आणि विक्टीम्सला काय करू शकतो घेऊन जाऊ शकतो अशा काही मेथड्स आहेत बघा अदर इमर्जन्सी मेजर्स दुसरे इमर्जन्सी मेजर्स काय आहेत बघा बोट्स आर यूज बाय द सिव्हिल ऍडमिनिस्ट्रेशन टू रेस्क्यू पीपल ट्रॅप्ड इन फ्लडेड एरिया जर फ्लडेड एरियामध्ये पीपल जर काय असतील अडकले असतील तर अशा वेळेस काय करतात बोट यूज करतात अँड इमर्जन्सी मेजर वुडन बोट्स जर बोट्स इमर्जन्सीमध्ये बोट जर अवेलेबल नसतील तर काय यूज करतात वुडन बोट्स वुडन बोट्स बांबू फ्लोट्स एअरफिल्ड रबर ट्यूब फ्रॉम अ टायर कॅन बी यूज ॲज यूज टू ॲडव्हान्टेज जर आपल्याकडे बोट नसतील तर वुडन बोट्स यूज करतात बांबू बो फ्लोट्स यूज करतात एअरफेल्ड र रबर ट्यूब रबर ट्यूबसुद्धा काय करतात हवा भरले रबर ट्यूबसुद्धा काय करतात यूज करतात फ्रॉम अ टायर टायरमधली कॅन बी यूज टू ॲडव्हान्टेज आणि हे सुद्धा यूज करणं एक खूप मोठा ॲडव्हान्टेज आहे अ फायर एस्टिंग्विशर इज अ पोर्टेबल ॲपले ॲप्लियन्स दॅट कॅन बी इझिली कॅरीड एनिवेअर फायर एस्टिंग्विशर हे असं आहे की आपण कुठेही कॅरी करू शकतो वेरियस ॲप्लायन्सेस आर यूज टू फुट आउट ऑफ फायर विजिट द डिपार्टमेंट इन युअर सिटी अँड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट बघा काय करता येईल आपल्याला ह्याच्या आधी लेसन नंबर लेसन नंबर थर्टीनमध्ये सुद्धा आपण काय करणार आहोत ह्याच्या फायर एस्टिंग्विशरबद्दल डिटेलमध्ये बघणार आहोत पण फार फायर एस्टिंग्विशर एक पोर्टेबल दिवस आहे यूजफुल दिवस आहे ते काय करतात फायर एस्टिंग्विशसाठी आग भिजवण्यासाठी काय करतात ते ते खूप यूजफुल आहे फायर एस्टिंग्विशर अग्निशापक म्हणतात मराठीमध्ये आणि बघूयात आपण लेसन नंबर थर्टीन किंवा टॉपिक नंबर थर्टीनवरती बघूयात किंवा सेवन अँड एट स्टँडर्डमध्ये सुद्धा ह्याच्यावरती खूप डिटेल झालेलं आहे ह्या ह्या ठिकाणी आपला हा टॉपिक संपतो थांबवत ह्या ठिकाणी जर व्हिडिओ आवडत असतील लाईक करा कमेंट करा सबस्क्राईब करा व्हिडिओला शेअर करा आणि भेटूयात पुढच्या टॉपिकमध्ये नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद